。大家好，我是阿光。秋葵不要老是白灼了。今天就分享不一样的新吃法，鲜香入味，非常的下饭。主要是操作也十分的简单。如果你也喜欢吃秋葵，我们一起跟着视频看一下，具体是怎么做的吧。现在的秋葵还是比较便宜，今天花十块钱买了这么多。把秋葵放在大碗里面，往秋葵里面加入一勺食盐，再加入两勺面粉，然后倒入没过秋葵的清水。我们把秋葵清洗一下，因为秋葵在生长的时候被小昆虫爬过，难免有细菌或杂质。重要的是，秋葵上面有一层绒毛，如果不处理干净，吃起来。喉咙会有痒，把每一个秋葵都像我这样，把表面的绒毛搓洗干净，因为面粉有很强的吸附力，食盐可以消毒杀菌。洗净之后控水捞出，再次放在大碗里面，再次倒入一大碗清水，把秋葵淘洗两遍。把食盐和面粉全部清洗干净，直到把水洗至很清澈为止。洗成我视频中这样就可以了。放在一旁备用。准备一个漂亮一点的碗，打入三枚鸡蛋，然后再加入少许的白醋去腥，用筷子搅拌均匀。最好是把鸡蛋挑起来打。我们尽量多搅拌一下，这样蛋黄和蛋白很容易融合在一起。这个方法也是学徒的时候师傅教给我的，搅拌成视频中这样就可以了。下面我们缺点配菜：去皮的大蒜子先切成薄片，然后剁成蒜末，尽量剁小一些，这样蒜香味更加浓郁。剁好之后放在小碗中备用。准备一块皮的老姜，先切成薄片，然后再改刀切成小条。老姜有增加食欲的作用。再改刀切成姜米。全部切好之后，放在小碗中备用。再准备一根大葱。先把大葱切成条长条，然后再切成葱花。全部切好之后，放在小碗中备用。喜欢吃辣的放几个小米椒，不喜欢吃的就不用放。把小米椒全部切成小圈，小米椒可以增加辣味和搭配颜色。全部切好之后，放在小碗中备用。准备一个蒸锅，蒸锅上汽时，把秋葵倒在蒸锅里，扣上锅盖，大火蒸两分钟就可以了。我们蒸的时间千万不要太长，不然秋葵吃起来就不脆了。时间差不多了。打开锅盖看一下，现在的秋葵翠绿翠绿的，也已经有六成熟了。我们就把秋葵盛出来，放在盘子里面自然放凉。很多朋友做秋葵，喜欢焯水或者是过油，其实那样都是不对的。焯水后秋葵没营养，过油之后吃了不健康。秋葵放凉之后，用刀切掉根部。因为根部比较硬，不好吃。然后再切成一厘米左右的小段，也不要切太短，那样吃起来没有口感。秋葵的营养价值非常高。秋葵的粘液中含有丰富的可溶性膳食纤维，以及各种维生素和微量元素。全部切成我视频中这样。放在一个准备好的大碗里面，把准备好的蛋液
，直接倒在秋葵里面。我们开始调味，加入一勺食盐，一勺鸡精提鲜，加入少许的胡椒粉，增加香味。用我吃饭的筷子搅拌均匀，这里我们要多搅拌一下，把所有的调味料搅拌均匀，使秋葵和鸡蛋完全的融合在一起，使每一块秋葵都裹上蛋液，这样方便我们下一步的操作，大约搅拌两分钟左右就可以了，这一步非常的关键。搅拌成视频中，这样就差不多了。起锅，加入少许的食用油，油温三成下入调制好的蛋液。一分钟之后，用铲子稍微的整理一下，使蛋液受热更加的均匀，从而更快的成熟。这个时候，我们要晃动一下锅。这一步的目的是防止粘锅。两分钟之后，底部开始定型，我们就翻过来煎另外一面。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。大家的每一个点赞和留言，都是我前进最大的动力。感谢大家的支持和鼓励。这个时候，我们全程用小火。不然很容易会糊锅。底部已经煎至金黄金黄的，看着都非常的有食欲。再次煎至一分钟左右，来一个大翻锅，然后用铲子划成小块，这样方便小孩和老人食用。炒成我视频中这样就可以了。哇，好香啊！其实现在也可以开始吃了，但是为了更加的好吃，我们还要加工一下。把鸡蛋放在盘中备用，另起锅加入食用油，下入切好的葱姜蒜、小米椒，小火煸炒，炒出香辣味。然后加入一勺生抽调味。其他什么调味料就不用放了，再次把调料炒至化开，再把秋葵鸡蛋倒在锅里面，开大火翻炒均匀，把秋葵和鸡蛋炒至入味，炒的时间不要太长了，大约翻炒十秒就可以完成了。这样炒的秋葵有辣椒的辣味，还有鸡蛋的香味。如果您喜欢，就收藏起来试试吧。如果我的视频对您有一点点帮助，就点赞、收藏、留言并转发一下。关注我还可以看到更多的美食视频。这样炒的秋葵开胃又下饭，老人和小孩都非常的喜欢吃。好了，今天视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。感谢大家的支持。